सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साइड में लगे हुए उसके आइकन बेल के बटन को जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे हेलो लव यू आई होप सो आप सब अच्छे से होंगे और आज की इस वीडियो में जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो है आपका वायर गेज आज हम वायर गेज के बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहली बात तो है वायर गेज जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसे कहते हैं तो अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ ए डिवाइस विच इज यूज टू वो मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर इज नोन एज वायर गेज वो डिवाइस जो कि किसी भी ए वायर के अननोन डायमीटर को डिटरमाइन या फिर एस्टिमेट करने में हेल्प करता है उस डिवाइस को हम कहते हैं वायर गेज ठीक है तो जो वायर गेज है ये हमारा स्टेनलेस स्टील का बना होता है और इस वायर गेज को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है एक सर्कुलर डिस्क होती है ये और ये स्टेनलेस स्टील का बना होता है इसके दोनों फेसिस पर जो है आपका अलग अलग जो है स्केल बने हुए होते हैं एक पे होता है आपका ए डब्ल्यू जी अमेरिकन वायर गेज और जो उसका दूसरा फेस होता है उस पर होता है आपका स्टैंडर्ड वायर गेज जो आपका अमेरिकन वायर गेज वाला जो फेस है आप देख रहे होंगे फोटो में भी उस फेस पर जो है आपका जीरो से लेकर के जो है आपका थर्टी सिक्स तक का जो है उस पर स्केल बना हुआ है ये आपका मेट्रिक में होता है एम mm में होता है और अगर आप देखेंगे जो स्टैंडर्ड वायर गेज वाला जो फेस है उस पर जो आपका स्केल बना हुआ है वो आपका इन चीज में बना हुआ है दोनों अमेरिकन वायर गेज स्टैंडर्ड वायर गेज जो दोनों फेसिस है वो आपको वो फोटो में दिखाई दे रहे होंगे कि दोनों पे जो है अलग अलग स्केल बने हुए होते हैं अगर हम इसकी डायमेंशन की बात करें इस वायर गेज की डायमेंशन की अगर हम बात करें तो इसका जो इंटरनल होलो सर्कल है वो आपका 25 फाइव mm का होता है और जो इसका आउटर जो सर्कल है वो आपका जो है एट्टी फोर mm का होता है और जो इसकी थिकनेस है इस वायर गेज की प्ले, प्लेट की तो वो आपका टू एम mm की होती है ठीक है और इस वायर गेज की हेल्प से जो है हम किसी भी वायर की जो है डायमीटर को अननोन डायमीटर को जो है मेजर कर सकते हैं लेकिन तो किसी भी वायर के अननोन डायमीटर को मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा सबसे पहले जो है हम उस वायर को अनकोटेड करेंगे अनकोटेड करने के बाद जो है किसी भी आपका जो है रैग मार्क से उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा हुआ है उसको जो है उसको रब करेंगे जिससे कि वायर के ऊपर जो किसी तरह कोई इंसुलेशन या फिर जो है कोई केमिकल इंसुलेशन उसके ऊपर ना रहे उसको क्लियर करने के बाद जो है फिर हम वायर गेज की हेल्प से जो उसके अननोन डायमीटर को मेजर करेंगे और हम देखेंगे कि जो वायर जो है जो हमारा वायर गेज में अगर आप देखेंगे तो उसमें हाँ काफी सारे स्लॉट्स कटे हुए हैं और उस स्लॉट से उसका नंबर लिखा हुआ है कि वो जो स्लॉट है उसका साइज कितना है तो जो हमारा वायर का जो डायमीटर है हम उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट्स में जो है उसमें उसको हम इंसर्ट करके देखेंगे तो जिस भी स्लॉट में जो है हमारा वायर जो है थोड़ा सा जो है स्मूथली पास नहीं होगा मतलब थोड़ा सा उसमें जो है वो थोड़ा सा उसकी जो स्लॉट की जो एजिस है उन पर लगता हुआ जो है थोड़ा सा उसमें इंसर्ट करेगा तो मतलब स्मूथली भी इंसर्ट ना करे और इसमें इंसर्ट हो भी जाए कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा जो है स्लॉट की जो एजिस है उनसे लगता हुआ जो उसमें इंसर्ट करेगा तो वो उसके सामने उसका जो नंबर लगा लिखा हुआ है उससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि जो वायर है उसका जो डायमीटर साइज जो है वो ये है ठीक है ना तो इस तरीके से जो है हम जो वायर है उसके अननोन डायमीटर को जो है हम मेजर कर सकते हैं जिस भी स्लोट में हमें डिफरेंट डिफरेंट स्लोट्स में जो है उसको जो है इंसर्ट करा के देखना होगा कि किस स्लोट में जो है ये थोड़ा सा जो है टाइट या फिर कह सकते हैं थोड़ा सा जो है उसकी एजिस से टच होता हुआ इंसर्ट करे तो जिस भी स्लोट में वो वो थोड़ा सा उसकी एजिस स्लोट की एजिस से इंसर्ट करता हुआ जो है इंसर्ट होगा हम उसी स्लोट के ऊपर जो उसका जो नंबर लिखा हुआ है उससे हम अनुमान लगा लेंगे डिटरमाइन कर लेंगे कि इस वायर का जो डायमीटर है वो ये है ठीक है दूसरा जो है हम वायर गेज की मदद से जो है जो हमारी जो थिन जो शीट्स होती हैं उनकी थिकनेस को भी मेजर कर सकते हैं ठीक है तो आई होप सो आज जो मैंने इस वीडियो में जो आपको वायर गेज के बारे में बताया और आई होप सो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको वायर गेज के बारे में कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको बता पाया हूँ तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ ओके थैंक यू बाय बाय